ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்து ஒரு சாப்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம வரப்போகிற வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்ன அது எப்படி பிளான்ஸில் நடக்குது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து வரப்போகிற வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து நம்ம இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸை பார்த்தோம்னா ஒரு பேசிக் விஷயத்த தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு வந்து உபயோகமா இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சரி முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்மளை எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகணும் அப்படின்னா ஸோ ஏதாவது ஒரு பஸ்ஸில் போகும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆட்டோவோ இல்லை ஒரு பைக்லேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறத தான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறத வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மட்டும் கிடையாது ஒரு பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க நம்ம கொண்டு போனாலும் அதே நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயினில் கொண்டு போகலாம் இல்லை ஒரு ஃப்ளைட்டில் கொண்டு போகலாம் இல்லை ஒரு பைக்கில் கொண்டு போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு வெஹிக்கிள் மூலமாகவும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஒரு பொருளை வந்து நம்ம கொண்டு போகலாம் அதை தான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் விஷயந்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே நடக்குது அது எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் சரி எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹியூமன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஹியூமன்ஸ்லேயும் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குது ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்றத லைட்டாக நீங்கள் கெஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் என்ன அப்படின்றத இப்போ சொல்கிறேன் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை வந்து சாப்பிட்றோம் கரெக்டுங்களா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே வந்து ஸ்டொமக்குக்கு வருது அப்படியே அங்கேயே ஸ்டொமக்கில் இருந்தால் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த ஒரு யூஸ்லெஸ் அப்படி சாப்பிட்றதே வேஸ்ட் அப்படி தான் மட்டும் கிடையாது எல்லா செல்லுக்குமே தேவை அப்ப எல்லா செல்லுக்குமே வந்து கொண்டு போகிறது இந்த பிளட் தான் அதே மாதிரி எல்லா செல்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழிவு பொருட்கள் உருவாகும் அந்த கழிவு பொருட்களை வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருந்து சேகரித்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து கொண்டு வர்றதும் இந்த பிளட் தான் அப்போ ஹியூமன்லேயும் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்ப ஹியூமனில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிளா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிளட்டு தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிளாக இருக்குது ஓகேவா இதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இருக்காது இதை தான் நம்ம வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் வந்து சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருப்போம் சரி இந்த விஷயம் வந்து ஹியூமனில் நடக்குது இப்போ நம்ம பிளான்ட் எடுத்துப்போம் பிளான்ட்லேயும் வந்து கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்குது அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளட்டு மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து பிளான்ட்டில் கிடையாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிளான்ட் அப்படி கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருந்து பிளட்டு வர்றதே கிடையாது ஆனால் ஹியூமன் லைட்டாக ஒரு சின்ன ஸ்க்ராச் போட்டாலே அந்த இடத்துல இருந்து பிளட்டு வரும் அப்போது பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட்டு வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியுது அப்போ பிளான்ட்டில் வந்து பிளட்டு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிளாக இருக்க முடியாது அப்போ பிளான்ட்டில் வந்து வேறு ஏதோ ஒன்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிளாக இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பிளான்ட்ல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிளாக இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வாஸ்குலார் பண்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வாஸ்குலார் அப்படின்னாலே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்டல் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதை வந்து நம்ம கட்டி வச்சா தான் பண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இந்த வாஸ்குலார் பண்டல் தான் வந்து இந்த இடத்துல பிளான்ட்ல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ வாஸ்குலார் பண்டலில் எதை போட்டு கட்டி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது ஜைலம் ஃப்ளோயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து வாஸ்குலார் கற்றை அப்படி இல்லைன்னா வாஸ்குலார் பண்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா சரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட் மேலேயே போய் ஊற்றுவோம் கிடையாது அந்த பிளான்ட்டோட
ப்ரிப்பேர் ஆகுது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா பார்ட்டுக்குமே வந்து கொண்டு போகணும் ஏன்னா இப்போ ரூட்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்காது ஆனால் ரூட் செல்லுக்கும் வந்து உணவு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தேவை அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்டுக்கும் வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் மெட்டீரியலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளோயம் அப்படின்ற இந்த திசுக்கள் தான் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியலை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ பேசிக்கான ஒரே விஷயம்தான் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பொருட்களை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து கொண்டு போகிறதா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வாஸ்குலார் பண்டல்ஸ் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது வாஸ்குலார் பண்டலில் ஜைலம் ஃப்ளோயம்ஸ் இருக்கும் இந்த ஜைலம் ஃப்ளோயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரையும் உணவுப் பொருட்களையும் வந்து கடத்துது அதில் குறிப்பாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஜைலம் வந்து நீரையும் அண்ட் இந்த பக்கம் ஃப்ளோயம் வந்து உணவுப் பொருட்களையும் வந்து கடத்துது ஸோ இதான் வந்து பேசிக்காக பிளான்ட்டில் நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சரி இதோட அப்படியே முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஏன்னா இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது ஸோ இங்கே நம்ம கீழே தண்ணி ஊற்றுறோம் அது எப்படி வந்து மேலே போகுது இந்த மாதிரி ஜைலம் இருந்தால் மட்டும் போதுமா அதில் வேறு ஏதோ ஒரு மெக்கானிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஆக்ட் ஆகுது கரெக்டுங்களா சரி அப்போ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம வரக்கூடிய வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மெக்கானிசம் என்னென்ன அப்படி கேட்டீங்க <laughs> உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து டிஃபியூஷனை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய்